Hi everyone, in today's number, DNA replication in prokaryotes and I will see the eukaryotes under the video combined. First of all, in the DNA replication and Patina, or DNA, that is parent DNA, and the daughters are separate. That is the period, that is the DNA replication. And the next day, younger and the younger. First, younger and the younger. Now, the DNA is the number of cellular nucleus. So, the replication is the nucleus. In case of eukaryotes, in case of prokaryotes, that is the nucleus. So, DNA replication is the very way. That is the cytoplasm. And the next question is, நம்ம பாடி ஃபுல்லா செல்ஸ் ஆல தான் மேட் அப் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும். انا நம்ம இந்த செல் சைக்கிள் பத்தியும் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். சோ இந்த செல் டிவிஷன் ஆகறப்போ அதாவது செல் ரெண்டா செப்பரேட் ஆகறப்போ ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டுதுக்கு மேல் இல்லையா? சோ அப்பதான் வந்து இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகி ரெண்டுதுக்குமே போக போகுது. and இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு மூணு ஸ்டேजेसா நடக்கும். இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன். மூணுமே சிம்பிள் தான். சோ இந்த மூணு ஸ்டேजेस பத்தி கிளியரா நம்ம வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். and நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம். So first one is prokaryotes versus eukaryotes. In the prokaryotic example, we have to use bacteria. And in the eukaryotic example, we have to use humans. In the eukaryotic cell, there is a true nucleus. But in the prokaryotic cell, there is a nucleus. And in the next one, in the eukaryotes, there is a membrane-bound organs. There is a mitochondria. But in the prokaryotes, there is a nucleus. So this is the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Next number, in the DNA, we have to recall the structure. So in the DNA, there are two stands. That is the backbones. So the two are in the opposite direction. That is anti-parallel nature. Next, the DNA strands are made by sugar plus phosphate. You can use the SPP for the short term. You can use the SPP for the short term. You can use the sugar phosphate for the back of the SPP. So, in the two strands, there is sugar phosphate. And the extra one is the nitrogen spaces. So, in the two strands, there is a nitrogen spaces. A hydrogen bind will join a base pair. So, in the base pair, இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பிரிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே இந்த ஏரியில் இருக்க ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த சுகர் பாஸ்பேட் வித் இந்த நைட்ரஜன் பேஸ் இது மூணு சேர்ந்து தான் ஒரு நியூக்ளேட்டைட் அப்பீரியன்ஸை கொடுக்க போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இந்த பேஸ் பேரிங் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் வந்து அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் அண்ட் டைமிங் ஏஜிசிடி அண்ட் எப்பவுமே வந்து ஏ வந்து டீ கூட தான் வந்து பேர் ஆகும் And G is the C and the C And the two bonds are double bonds And the two bonds are triple bonds And the fourth bond is Okazaki fragments So DNA replication is the same as One parent DNA is the two separate Templates are act as new DNA synthesis So new DNA synthesis is the same One DNA is continuous synthesis And the other DNA is the same as lag eye synthesis So that is the lagging strand So, we can tell the fragments of the synthesis as well. And the next fifth number is DNA replication to help the proteins and enzymes. So, the first time we have to do the DNA replication to organize the replication. So, first time we have to tell the DNA guides what to help. This is the topoisomerism. So, the DNA structure is helical. So, we have to do this. So, the DNA guides are straightened. And the next one is helicase. If you look at the DNA, you can cut the base pair and cut the base pair. This is what you are doing. And the third one is SSB protein. If you look at the helicase, you can follow the helicase. So, you can cut the two separate DNA and cut the helicase. So, you can protect the DNA. So, you can cut the SSB protein. And the next one is DNA polymer. So, this is the DNA polymer. So, you can cut the DNA polymer. So, you can cut the DNA polymer. So, you can cut the DNA polymer. And the remaining R pair is the DNA polymer. DNA replication over it. So, the simple number video will be Let's go. DNA replication in prokaryotes order. Lecture notes will start. So, first number definition will start. DNA replication is a fundamental biological process which produces two identical daughter DNA strands from a double standard parental DNA. It is basis for Biological inheritance in all living organisms. So, one parent DNA is the daughter DNA produce or the DNA replication so we have already seen this. And this is a fundamental biological process. And that is not only biological inheritance. That is parents who have genetic information children who have passed out. So, that is why the DNA replication is important. And next number, we will see the types of types. Conservative replication, dispersive replication, semi-conservative replication so first of all இந்த replication அன்ன ஒரு parent DNA இருக்கப் போகுது அது இருந்து daughter DNA வா replicate அவரதான் நம்ம replication சொல்கிறோம் 
அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனில் என்ன ஆக போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்ட் டிஎன்ஏல இருந்த ரெண்டு ஸ்டான்ஸுமே ஒரு டாக்டர் டிஎன்ஏவா ஃபார்ம் ஆகிட போகுது அண்டு இன்னொரு டாக்டர் டிஎன்ஏ ரெண்டு நியூ ஸ்டான்ஸ் மூலியமா சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் ஸோ பேரண்ட் டிஎன்ஏல இருந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக ஒரு டாக்டர் டிஎன்ஏல கன்சர்வ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பேர் தான் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் செகண்ட் வந்து டிஸ்பர்சிவ் ரெப்ளிகேஷன் இந்த டிஸ்பர்சிவ் ரெப்ளிகேஷனில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸாக செப்ரேட் ஆகிட போகுது அண்ட் அந்த பீசஸ் கூட நியூ பீசஸ் சிந்தசிஸ் ஆகி ரெண்டு நியூ டிஎன்ஏவாக ஃபார்ம் ஆக போகுது இதுதான் வந்து டிஸ்பர்சிவ் ரெப்ளிகேஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிப்போம் அண்ட் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் படிச்சிருப்போம் அதில் இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனை தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிப்பாங்க அண்ட் இதில் என்னன்னா அந்த பேரண்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டாக செப்ரேட் ஆகுது அண்ட் அந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டை ஆக்ட் ஆகி நியூ டிஎன்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ இதுதான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆன ரெண்டு டிஎன்ஏவுலையுமே ஆஃப் ஆஃப் த பேரண்ட் டிஎன்ஏ வந்து கன்சர்வ் ஆகிட்டு இருக்க போகுது அதனால தான் இதை வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஜெனட்டிக் ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் கண்டினியூட்டிக்கும் இந்த டைப் தான் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதோட டயக்ராமை கிளியராக பார்க்கலாம் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராமு ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த குரோமோசோமு அன்காயில் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஸோ அந்த டிஎன்ஏவோட ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸுமே வந்து டெம்ப்ளேட்டாக ஆக்ட் ஆக போகுது அண்ட் அந்த ஹெலிகேஸ் தான் வந்து டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டாக செப்ரேட் பண்ணுவார் அதாவது அன்வைன் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா டிஎன்ஏ பாலிம்ரேஸ் வந்து நியூக்ளோடைட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி டிஎன்ஏவெலாம் சிந்தசிஸ் பண்ணுவார் மேலே இருக்க டிஎன்ஏ வந்து கண்டினியூவாக சிந்தசிஸ் ஆகிடுது அண்ட் கீழே இருக்க ஸ்டாண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகிறது பேட்ச் பேட்சாக தான் ஆகும் அண்ட் அந்த பேட்ச் பேட்சாக சிந்தசிஸ் ஆன டிஎன்ஏ ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸாக நம்ம வந்து ஒக்கசாகி ஃப்ரேக்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் ஏன் அந்த பேர் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டோட பேர் வந்து ஒக்கசாகி அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெப்ளிகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்க என்சைம்ஸ் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தமாக இவங்க ஒரு பத்து பேர் ஸோ இந்த பத்து பேரும் சேர்ந்து தான் ரெப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இவங்களை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு பேர் கொண்ட ஒரு டீமு அவங்க தான் வந்து ரெப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரிமைனிங் வந்து டூ டூ மெம்பர்ஸாக பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் வந்து டிஎன்ஏ ஏ ப்ரோட்டீன் ரெகக்னைஸ் அண்டு பைண்ட் டு ஓஆர்ஐ ஸோ இவர் தான் ரெப்ளிகேஷன் எங்கே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணி அங்கே போயிட்டு பைண்ட் பண்ணுவார் அண்டு செகண்ட் ஒன் வந்து ஹெலிகேஸ் ஸோ இவர் தான் வந்து டிஎன்ஏவை ரெண்டாக பிரிப்பார் அதாவது அன்வைண்டிங் பண்ணுவார் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் இவர் அந்த ஹெலிகேஸுக்கு பேக்கப்பாக இருப்பார் ஸோ பேக்கப் பண்ணி ஹெலிகேஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவார் அந்த அன்வைண்டான டிஎன்ஏ திருப்பி வைண்டிங் ஆகாத மாதிரி இந்த எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் தான் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அண்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து டிஎன்ஏ கைரேஸ் அதாவது டோ பாய்ஸோ மெரேஸ் ஸோ இவர் தான் வந்து ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க அந்த டிஎன்ஏவை அன்ட்விஸ்ட் பண்ணுவார் ஸோ இந்த ஒர்க்கை தான் இந்த நாலு பேரும் பண்ணுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பிரைமேஸ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பிரைமர்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ பிரைமர்ஸ்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நியூக்ளோடைட் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ பிரைமர் தான் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ பிரைமர் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நம்ம டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ வந்துடுவார் ஸோ இவர் ஃபர்தராக நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி டிஎன்ஏ சிந்தசிஸை கண்டினியூ பண்ணிப்பார் ஆர்என்ஏ பிரைமர் அண்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் டிஎன்ஏவை சிந்தசிஸ் பண்ணுவாங்க அண்டு நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் அண்டு டிஎன்ஏ லைகேஸ் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் தான் வந்து அந்த ஆர்என்ஏ பிரைமர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக டிஎன்ஏவை ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் அண்ட் இந்த டிஎன்ஏ லைகேஸ்
ரெப்ளிகேஷனுடைய ஆரிஜினை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் பைண்ட் ஆவார் அண்ட் இந்த ஆரிஜின் எப்பயுமே ஒரு ஏடி ரிச் ரீஜனாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் அவர் சூஸ் பண்ணுவார் ஏன் ஏடி ரிச் ரீஜனை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அதுக்கு நடுவில் தான் ஈஸியாக பிரேக் பண்ணுற மாதிரி டபுள் பாண்ட் இருக்கும் அண்டு ப்ரோக்கியராட்ஸில் சிங்கிள் ஓவரை தான் இருக்கும் அண்ட் யூகேராட்ஸில் நிறைய இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோக்கியராட்ஸ் எல்லாம் அதில் ஒரு சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ தானே இருக்கும் பட் யூகேராட்ஸ்னா அதில் நிறைய குரோமோசம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் அது டிஎன்ஏ ஏ ப்ரோட்டீன் பைண்ட்ஸ் ரெப்ளிகேஷனை ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் போய் பைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா டிஎன்ஏ அன்வைண்ட் ஆகி ரெண்டு சைட்ஸில் ரெண்டு ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் ஃபார்ம் ஆகி ரெப்ளிகேஷன் ஆகி அதாவது ஒரு ரெப்ளிகேஷன் பபுளில் ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அண்ட் அந்த ரெப்ளிகேஷன் பபுளோட ரெண்டு சைட்ஸில் இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே சைமல்டேனியஸாக டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் இதுதான் நம்ம பை டைரக்ஷனல் ரெப்ளிகேஷன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் வந்து டிஎன்ஏ பி அதாவது ஹெலிகேஸ் அண்ட் ஜிப்ஸ் த டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஒய்ஷேப்டு ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இந்த ரீஜன் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த ஹெலிகேஸ் தான் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை ரெண்டாக பிரிக்க போகுது அண்ட் இது எப்படி டிஎன்ஏவுடைய ஸ்டாண்ட்ஸ் ரெண்டாக பிரிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவோட பேஸ் பேர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பான்ஸ் எல்லாம் இந்த ஹெல்கேஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டே போயிடும் ஸோ இப்படி தான் இது வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை அன்வைன் பண்ண போகுது அண்ட் தேர்டு வந்து எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் ஃபாலோஸ் ஹெலிகேஸ் டு ப்ரிவெண்ட் வைண்டிங் ஸோ ரெண்டாக செப்பரேட்டான டிஎன்ஏவோட ஸ்டாண்ட்ஸ் திருப்பி வைண்டிங் ஆகாமல் இந்த எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து டூ பைசோ மரேஸ் அதாவது டிஎன்ஏ கைரேஸ் அன்ட்விஸ்ட் இஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஸோ இவர் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து அன்ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறாரு ஆஃப்டர் சஃபிஷியன்ட் ரெப்ளிகேஷன் ப்ரைமேஸ் என்சைம் அட்டாச் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரைமோசோம் காம்ப்ளெக்ஸ் இட் இஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பிரைமர் ஃபார் லீடிங் ஸ்டாண்ட் ஒன் பிரைமர் ஃபார் லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் மோர் பிரைமர் நீடட் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அந்த நாலு பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனை இனிஷியேட் பண்ணி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை ரெண்டாக செப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இனிமே தான் நியூ டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த பிரைமரி சென்சை என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ பிரைமர்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுவார் லீடிங் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து ஒன் பிரைமரு அண்டு லேக்கிங் ஸ்டாண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பிரைமர்ஸு ஏன்னா லேக்கிங் ஸ்டாண்டில் வந்து பேட்ச் பேட்சாக தான் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கும் அதனால தான் லேக்கிங் ஸ்டாண்டுக்கு நிறைய பிரைமர்ஸு ஸோ இதோட இனிஷியேஷன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலாங்கேஷனு இன் எலாங்கேஷன் ஸ்டெப் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூ டாக்டர் ஸ்டாண்ட்ஸ் டேக் பிளேஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து சிந்தசிஸ் ஆக போகுது அண்டு நியூ டிஎன்ஏஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இதுதான் வந்து எலாங்கேஷன் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு மூணு பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ சிந்தசிஸ் நியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் இட் சிந்தசிஸ் ஒன்லே இன் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டேரக்ஷன் இட் சைமுல்டனியஸ்லி சிந்தசிஸ் த டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஆர்என்ஏ பிரைமர் நியூ ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார் அண்ட் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ அவரை ஃபாலோ அப் பண்ணி அதை கண்டினியூ பண்ணிப்பார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூக்ளியர் டைட்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி நியூ ஸ்டாண்ட்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுவார் அண்டு சேம் டைமில் லீடிங் ஸ்டாண்ட் அண்டு லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் ரெண்டுமே வந்து சிந்தசைஸ் ஆகும் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் அண்டு டிஎன்ஏ லைகேஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் பைண்ட்ஸ் டு த கேப்ஸ் ஆன் லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் அண்ட் இட் ரிமூவ்ஸ் த ஆர்என்ஏ பிரைமர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேப் ஃபில்லிங் என்சைம் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் வந்து லேக்கிங் ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்க கேப்ஸ்லலாம் வந்து பைண்ட் ஆகிப்பார் அண்ட் அந்த லேக்கிங் ஸ்டாண்டில் இருக்க ஆர்என்ஏ பிரைமர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்ட் நியூக்ளியரைட்ஸை ஃபில் பண்ணுவார் அண்ட் இவருக்கு கேப் ஃபில்லிங் என்சைம்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது அண்ட் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் கேப்ஸை ஃபில் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த டிஎன்ஏ லைகேஸ் வந்து அது எல்லாத்தையும் பைண்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவார் டிஎன்ஏ லைகேஸ் இட்
ஸோ நீங்கள் ப்ராசஸில் போயிட்டு ப்ரோக்கியராட்ஸில் ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம்ஸுக்கு பதிலாக இந்த யூகேராட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இவருக்கு பதில் இவர் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ யூகியாரோட்டிக் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம்ஸ் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ ஏ ப்ரோட்டீனு ஸோ டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீனுக்கு பதிலாக ஓஆர்சி ஆர்ஜின் ரெகக்னேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ யூகியாரோட்டிக் ரெப்ளிகேஷனில் ஓஆர்சி தான் ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷனை ரெகக்னைஸ் பண்ணி பைண்ட் பண்ண போது அண்டு செகண்டு ஹெலிகேஸுக்கு பதிலாக ஹெலிகேஸே தான் அண்ட் எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீனோடய ஆக்டிவிட்டியும் எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீனே தான் பண்ண போகுது அண்டு டிஎன்ஏ கைரேஸ்லேயும் நோ சேஞ்சு ப்ரைமேஸ்லேயும் நோ சேஞ்சு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ ஸோ யூகேரடிக் செல்லில் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஹால்ஃபா டெல்டா அண்டு எப்சிலான் ஸோ அந்த மூணு பேராக சேர்ந்து பண்ண போகிறாங்க அண்டு நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் பண்ணுற வேலையை யூகேரடிக் ரெப்ளிகேஷனில் ரெண்டு பேராக சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஆர்என்ஏஸ் எச் அண்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் டெல்டா ஸோ ஆர்என்ஏஸ் எச் வந்து ஆர்என்ஏ ப்ரைமர்ஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறார் அண்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் டெல்டா வந்து அந்த ஆர்என்ஏக்கு பதிலாக டிஎன்ஏவை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவார் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ லைகேஸு அதுலேயும் நோ சேஞ்சு அண்டு ஃபைனலாக டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் டூ ஸோ இதுக்கு பதிலாக டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் பீட்டா டெல்டா எப்சிலாண்ட் அண்டு எட்டா இவங்களாம் சேர்ந்து தான் அந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்பு அதாவது அந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் அண்டு கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ண டாபிக் ஓவர் அண்ட் இதுக்கான ரைட் அண்ட் நோட்ஸை நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் எக்ஸாம் பர்பஸுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஆல் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ